Okay, hello everyone. Bienvenidos to a cafecito with the Hispanic Chamber. I'm Zenaida Landeros, Executive Director of the Greater Quad Cities Hispanic Chamber of Commerce. Thank you for tuning in. Here at the Hispanic Chamber, we know that now more than ever, our community needs our guidance and support. So we want to be there to help you understand the resources available for those um, whose business has been affected by COVID-19. Um, this cafecito will be offered in English and Spanish. So let me go ahead and uh, switch over to Spanish for the introduction. Hola a todos, bienvenidos a un cafecito con la Cámara de Comercio. Soy Zenaida Landeros de la Cámara de Comercio Hispana en los Quad Cities. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos dando unos minutitos para que se conecten. Aquí en la Cámara de Comercio Hispana sabemos que ahora más que nunca alguno de, algunos de nuestro, en nuestra comunidad necesitan nuestro apoyo. Así que estamos ofreciendo este cafecito en inglés y español para que puedan mejorar, mejor entender los recursos que el El Estado y la administración está ofreciendo para ayudar a las pequeñas empresas que son que están siendo afectadas por el COVID-19. So let's begin with introductions. Um, here today we have Janessa Calderon. Janessa, can you introduce yourself? Yeah. Um, hola, me llamo uh, Janessa Calderon y soy la coordinadora de compromiso de membresía para la Cámara de Comercio Hispana. Y hoy estoy tomando el café de dulce de leche, er, de leche y estaré atenta a nuestra página de Facebook para cualquier pregunta que tenga. Thank you, Janessa. And I don't know if you introduced yourself in English, did you? Oh, sorry. <laughs> so, uh, my name is Janessa Calderon. I'm Membership Engagement Coordinator here with the Hispanic Chamber of Commerce. Um, today I'm drinking caramel coffee, and I will also be taking a look at the Facebook page. If you have any questions, I'll go ahead and make sure those get presented. Awesome. Thank you, Janessa. Um, don't hesitate to send your questions over to Janessa. Muy bien, gracias, Janessa. Así que no les dé pena mandar su pre sus preguntas por Facebook y Janessa nos puede hacer llegar esas preguntas. Okay, pero uh, today we have our special guest, uh, which is Victor Oyer Vides. Victor, can you tell us a little bit about yourself and let us know what kind of coffee you're having? Uh, hello, my name is Victor Oyer Vides with Iowa State University Extension and Outreach. Uh, with uh, programs called Community and Economic Development and Farm Food and Enterprise Development. Um, this morning, well, I'm just, I, I usually uh, drink uh, decaf uh, coffee um, because uh, the caffeine can get to me. <laughs> Buenos dias, yo soy Victor Ayervides. Eh, soy uh, parte de Iowa State University extensión and outreach. Um, es, soy parte de dos programas eh, de, de desarrollo de comunidad y negocios y otro que trabaja con eh, eh, agrícola, con eh, el sistema de alimentos y con uh, desarrollo de negocios. Eh, estamos aquí y muchas gracias por su invitación. No, muchas gracias a ti, Victor. Thank you, Victor. Um, so we'll, we'll go ahead and start with your presentation for today. We wanted to make sure that all of our businesses in the Quad Cities and surrounding areas had access to um, any grants and loans that have been newly available. Um, so can you tell us about Iowa State Extension University and your role there? Um, Janessa, can you move over to uh, the presentation for Victor? Um, así que nos pueden platicar sobre Iowa State Extension y los recursos que están ofreciendo ahorita para los negocios um, que son afectados por el COVID-19. Okay, uh, as I had mentioned, I'm part of a business development team. And within that business development team, we got together two different programs and uh, we have specialists in business. Uh, and that's why we're all able to offer the full a continuum of business development services from business coaching 
to uh, business courses, which used to be uh, in person, but uh, we are working on creating the online versions of that. And also uh, we do studies on market feasibility and business feasibility and financial projections and financial benchmarking and uh, a lot of other services that, that we can help out with like business plans and uh, succession plans and other type of plans. Uh, yo, eh, yo soy parte de un equipo que se acaba de eh, eh, formar eh, de los dos programas que les mencioné hace rato y es de desarrollo de negocios. Y de esta manera podemos eh, dar eh, el servicio completo a los negocios, desde asesoría a cursos de negocios que eh, varios miembros de, de la Cámara han participado en el pasado. Entonces, eh, los estamos ahora eh, formando o reformateando para que sean en línea. Y también eh, ayudamos los negocios cuando necesitan estudios de factibilidad eh, para mercado o para su propio ne negocio o para proyecciones financieras y, y aún para eh, checar eh, el, el comparativa de mercados eh, financieros. Um, Entonces, eh, también damos servicios eh, de plan de negocios y otros eh, eh, más servicios. Um, eh, utilizamos un, un programa que se llama Life Plan para crear eh, los eh, planes de negocios y damos la asesoría. And uh, I mentioned right now that uh, we're using Life Plan and uh, for uh, creating the business plans and uh, we uh, uh, Give coaching on how to develop uh, your your business. Okay. All right. Um, but could you tell us just a little bit about your background, your heritage, and why you are involved um, with the SBDC, and just a little bit about your work um, with uh, Latinos in Iowa? I know um, you've been very integral helping us coordinate some things um, in the Quad Cities, and you have a lot of experience. Could you tell us a little bit about that? Okay. Uh, if, we, if you want, we can go to uh, the second slide. Okay. And this is the, my wife and I at a, at a gala that uh, the cha Hispanic Chamber had in the past. And uh, I just, I put that because I, I like to show that uh, that uh, continuous uh, relationship that the chamber and uh, we have had uh, working in business development through the years. Uh, we have worked on workshops and uh, coaching and other aspects, uh, working with the Greater Quad Cities Hispanic Chamber of Commerce. And uh, my background, I started out as an entrepreneur. Um, back then, uh, I had a business of, uh, I was, uh, exporting uh, paper, uh, fine paper into Mexico. And uh, eventually um, our journey in life brought us to Iowa. And um, in Iowa, uh, I as a business uh, consultant uh, with Iowa State University, and uh, we have been uh, helping out businesses, small businesses. I, I work a lot with immigrant, uh, Latino businesses uh, in the eastern side of Iowa. Um, I have worked with uh, businesses in the Quad Cities and Muscatine, Columbus Junction, all the way down to uh, uh, Mount Pleasant. And uh, it, my passion is really to equip and empower entrepreneurs to reach their full potential. And, uh, well, I always tell them you have to rise and shine. This is the moment. Uh, yo eh, he puesto esta foto eh, eh, mostrando la relación que, de trabajo que hemos tenido entre la Cámara Hispana, Cámara de Comercio Hispana y eh, nosotros eh, a través de los años. Uh, y uh, hemos trabajado en, en conjunto, trayendo talleres y dando asesoría. Eh, mi experiencia. Eh, en negocios empezó hace tiempo atrás como emprendedor 
eh, estaba exportando eh, papel fino hacia México. Entonces, eh, en mi jornada eh, me, atrae, me trajo hasta Iowa. Eh, y aquí empezamos a trabajar con Iowa State University eh, como asesor eh, de negocios y está, hemos, eh, mi pasión eh, siempre ha sido de equipar y empoderar a los emprendedor, emprendedores para que alcancen su potencial eh, completo. Uh, y siempre, siempre les animo eh, con un lema de que se levanten y resplandezcan porque este es el momento para eso. Sí. Muchísimas gracias, Victor. We're, we're really honored to have you here today and um, we can't thank you enough for making some time to share this information with us. So thank you. Um, but yeah, let's go ahead and get started. Um, and I think one, there's a lot of overwhelming information and buzz around all of the loans and the grants that are available. Can you break those down for us? Este, muchas gracias, Victor. Hay mucha información ahorita sobre subsidios y préstamos que están disponibles para los negocios. Um, ¿Nos puede platicar un, sobre, un poco sobre eso? Ok. Um, first of all, um, it, it, for me to be here is because uh, there has been that collaboration that I mentioned between the two departments, but also with SBDC of Iowa. And, uh, uh, Primeramente quiero mencionar que es posible que yo esté aquí con ustedes por esa colaboración que hay entre los dos programas que mencioné y SBDC de Iowa. Um, if we can go to the next slide. And, bueno, este es un disclaimer solamente para eh, eh, animales. Siempre les animo a que busquen eh, eh, asesoría profesional de accountants o legal services para todo esto que vamos a hablar hoy. Eh, solamente lo estamos compartiendo como información. Um, eh, this is a disclaimer, just uh, mentioning about everything that we're talking about today is information. And I always, always encourage entrepreneurs and small businesses go and talk to uh, a professional services such as accountants and legal services for uh, up-to-date information and what steps to take. And uh, this is just uh, the listing of uh, different pro uh, programs that we're going to talk about. Um, this is sort of uh, what uh, we're going to uh, see today, giving minimal information because uh, all of these programs are very in-depth uh, with information. Uh, and we could be here probably three, four, five We're just uh, trying to understand them. Uh, they're very complicated, but we will give the basic uh, information that is needed. Uh, aquí están los programas que vamos a, a hablar hoy. Um, son uh, programas que han, han, son del gobierno de, de federal, estatal, y vamos a, a, a hablar en, eh, y dar información de ellos no tan profundo porque podríamos estar aquí unas tres, cuatro, cinco horas solamente para entender un programa o dos de los programas, especialmente los primeros dos eh, que son los eh, más grandes programas de, del gobierno federal. Muchas gracias. Ok. Do you want me just to start sharing or? Yeah. You tell us, I know you mentioned um, the, the first two, the pay Paycheck Protection Program and then the um, IDLE Program are two of the ones that, you know, people have reached out to us about. And I know you have uh, plenty of information about those. So let's just go ahead and get right to it. Um, so, see, sí, el primer programa que mucha gente nos ha preguntado es sobre el Paycheck Protection Program y el IDLE program. Así que Víctor nos va a explicar un poco más de estos dos programas. Okay, the Paycheck uh, Protection Program, uh, a lot of people call it the PPP program, um, provides uh, loan forgiveness for retaining employees. And uh, you can apply at the local SBA lender, uh, your financial institutions, credit unions, other uh, locations. Um, Expenses are not eligible for forgiveness uh, of 
not eligible for forgiveness roll into a two year 1% plan. And I'll talk about uh, what we're talking about, the uh, expenses that are eligible. Uh, SBA lenders uh, will calculate the eligible payroll. And uh, there are some con questions concerning uh, about LLCs and sole proprietors and owner's draw, and we'll get into that. Uh, ahorita aquí solamente menciona sobre el programa de protección de salarios, eh, muy conocido en inglés como PPP, y provee el perdón de, de eh, 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 es un, un préstamo que perdona para retener empleados ahorita y puede aplicar por él eh, a través de instituciones financieras eh, que eh, estén asociadas con el SBA. Um, también aquí habla de que hay uh, gastos que no son elegibles. Y entonces esos entran en un préstamo que sí se tiene que pagar. Um, y hay preguntas acerca de propietarios únicos y LLCs y eh, podemos a, a mencionarlo un poco, pero más que nada, eh, este programa fue diseñado para proveer eh, un incentivo directo para pequeños negocios para mantener sus eh, empleados eh, en, en, en el, uh, en, con sueldos. And the paycheck program uh, it was designed to provide a direct incentive for small businesses to keep their workers on the payroll. Ese es el objetivo, and, and that is the objective. Um, SBA perdonará los préstamos hasta 100% si siguen eh, las guianzas que ellos eh, tienen. And SBA will forgive uh, 100% if you follow the guidelines of this uh, program. Um, algunos de los requerimientos son que todos los empleados tienen que mantenerse en como, como em, eh, empleados pagados por ocho semanas. And the first one that's key is all employees are kept on the payroll for eight weeks. Um, el dinero lo tiene que utilizar para varias formas eh, para que sea perdonado. Eh, tiene que ser para salarios, para renta, para intereses hipotecarios o para servicios públicos. In order for, uh, the, the money, in order to be forgiven, it has to be used for payroll, for rent, uh, for mortgage interests and utilities. Um, casi de, de perdido el 75% de la cantidad eh, que se, de que se puede perdonar tiene que ser utilizada para salarios. In, in order for this to be forgiven loan, uh, 75% of the amount has to be used for payrolls. And these are the, the basic requirements for this program. Estos son los requisitos eh, básicos para este programa para que sea perdonable. Um, puede aplicar con, como dije, con una institución eh, asegurada por el gobierno federal, que las conocemos como FDIC, o por uh, también credit unions, que también son reconocidas uh, federalmente. Um, you can apply at FDIC financial institutions and credit unions that are also federally insured. Um, los uh, puede aplicar para este programa y el IRO, si ustedes quieren, pero el dinero no se puede utilizar para los mismos eh, razones. Uh, you can apply for PPP and the IDO, but you have to use the funds for different uh, uh, reasons, and you can't use it on the same uh, on the same topic. Okay, here uh, we have the IDO program. The IDO program is uh, Economic Injury Disaster Loan. Um, este es el programa que se llama Préstamo para Desastres. Eh, del tipo de perju perjuicio eh, económico. And uh, this loan will provide up to $10,000 of economic relief to businesses that are currently experiencing temporary difficulties. Um, now, uh, there's also the loan that um, can be, that 
you can request, which uh, will have an interest of 3.75 for profit businesses and 2.75 for nonprofits. Este programa eh, da un adelanto de hasta 10 mil dólares eh, en, en, en mitiga, mitigación económico para negocios que están viviendo, a, atravesando dificultades en este momento. Um, el, el interés para este tipo de préstamo, para el préstamo mayor, sería de 3.75 para negocios de, de ganancia, que tienen ganancia, y 2.75 para organizaciones que no tienen gas, ne, eh, eh, ganancia. Um, ahora, el, cuando ustedes están, el, el préstamo máximo para este programa es hasta 2 millones de dólares, uh, dependiendo en, en, en lo que ha tenido de eh, su negocio, cuánto fue afectado. And the maximum loan is up to $2 million uh, based on the economic injury that has uh, this business uh, has suffered. Um, what uh, the $10,000 for is uh, for immediate relief. And that's uh, you request it when you fill out your IDO application and you check a box on the application that you want to grant up to $10,000 on that same application. And the quantity that they will give you is determined by the number of employees you have. And they, they base it on $1,000 per employee with a maximum grant of $10,000. And uh, there is a perjury penalty if you are not truthful. Um, aquí hablando de, de este préstamo, Estamos hablando de el, 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 el préstamo que, que se da que es perdonable, es como un adelanto, es un uh, grant, eh, es para miti mitigación inmediata. Eh, lo puede eh, solicitar cuando está llenando la aplicación de IDO y ahí va a haber una cajita o una sección donde puede tachar Eh, que, que usted eh, también está eh, pidiendo el grant de 10, hasta 10 mil eh, dólares. Eh, la cantidad se determina por el número de empleados que usted tenga. Eh, eh, son mil dólares por empleado eh, con un máximo de 10 mil dólares. Y pues lo importante es eh, decir la verdad porque si sí hay penas de per, perjurio. Si acaso eh, no dice la verdad en estas secciones. Um, y entonces eh, estos préstamos eh, son. Puede eh, eh, solicitar hasta 200 mil dólares sin tener una garantía personal. Uh, you can borrow up to $200,000 without a personal guarantee. And, um, and Right now, uh, as we have known about these two programs, uh, there's very few businesses that have gotten the money right now. A lot of uh, um, businesses have applied for it, and uh, we just encourage to continue uh, to apply. I know that uh, there have been problems with the website, uh, SBA, because this one you apply directly to uh, on the SBA uh, website, and uh, there have been problems. Uh, Les animo a que si han intentado aplicar, que sigan uh, intentando. Muchos han aplicado. Eh, no hemos sabido muchos casos que hayan recibido los fondos todavía. Habían prometido que iba a ser rápido, pero eh, hasta la fecha eh, ha habido muchos eh, problemas con el sitio de web eh, de SBA, porque este, este programa eh, se aplica directamente en el sitio de SBA, en contrario al PPP, que es directamente con las instituciones financieras. Uh, and this is, uh, this one, as we, we mentioned, is the, you apply at the SBA uh, website in, in comparison to the PPP, which you uh, apply directly with a financial institution. Just um, a note, we will have a list of the 
those financial institutions that are accepting those PPP loans. Um, so we'll have a list of the preferred SBA lenders um, through our newsletter and then also on our COVID-19 um, website. So para los que ocupan información sobre las instituciones financieras que van a ser proveedores del SBA loans, eh, vamos a tener información sobre esas instituciones en nuestra página web eh, de COVID-19 y también en nuestra e-newsletter que mandamos cada otra semana. Entonces, estén al pendiente de esa información. Gracias, Víctor. Y aquí pues tenemos un, un diagrama comparando los dos programas, uh, el PPP y, y el de eh, el de, de, el, de, el de para perju perjuicio uh, económico. And this is just a graph uh, just showing the comparison of the two different programs, the PPP and IDLE program, um, eh, like uh, uses. Eh, the PPP, you have to use it for payroll and approved operating expenses. The IDLE, you can work, use it for working capital. Um, and then uh, on the bottom it says, where do you apply? And uh, the first one, PPP, as we said, you, you apply with SBA approved lender and uh, the IDLE at the SBA uh, website. Entonces, estamos viendo como para el uso de estos fondos. El primero se tiene que utilizar para sueldos y para eh, gastos de operación que sean aprobados en, el, en, en los requisitos. Y eh, el IRO program eh, es para capital para la operación del negocio. Ah, también abajo cuando dice aplicar, eh, pues eh, habla de eh, primero el PPP tiene que ir a una institución financiera y el segundo pues tiene que aplicar en el sitio de web de SBA. Uh, también eh, hay, hay un título dice forgiveness, o sea, el perdón de, de, de la deuda. Eh, en el PPP puede ser hasta 100% con aprobación. Eh, ahorita hablamos de esos detalles. Um, en el IRO program es hasta 10 mil dólares, dolor, dólares. Eh, eh, como un avance eh, para sueldos y para gastos. And right now, just a section of call forgiveness, up to 100%, uh, it can be forgivable within the PPP, but if you follow the guidelines and, and how you use the money. Um, the IDLE program, uh, one $10,000 is an emergency advance for payroll and expenses. And these are just comparison and the different terms of, of uh, insurance and uh, eligible, who is eligible, and just a basic graph. Esta es solamente una gráfica básica que eh, más adelante uh, la Cámara de Comercio les va a compartir este, este PowerPoint para que lo tengan y lo puedan leer más acerca. And the, uh, the chamber, Hispanic chamber, is going to share this PowerPoint afterwards, so you could uh, compare the graph and, and see things uh, closer. Yeah, also share this PowerPoint, and then um, we do have that graphic um, translated into Spanish. Um, so we'll be sure to share that resource as well. And, and this is just a, 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 an update that uh, SBA issued an update um, in regard to churches and faith-based organizations that are now eligible for both uh, the PPP program and the IDLE program. Y este es solamente un aviso para que para las iglesias y para organizaciones basadas en fe uh, que son fueron autorizadas también elegibles para el préstamo de PPP y para el programa IDLE. Este es el préstamo de intervalo o, o podemos decir el préstamo para el lapso mientras reciba el negocio eh, el resto del dinero que ya está aplicando. Eh, este eh, préstamo eh, le, le permite a los negocios que a, actualmente tienen una relación ya con una institución financiera que sea 
de SBA autorizado para tener acceso a 25 mil dólares inmediatamente, o no inmediatamente, pero rápidamente. Uh, this is SBA Bridge Loans uh, enables uh, small businesses who currently have a business uh, relationship with an SBA Express Lender to access up to $25,000 quickly. Um, the way it will be repaid in full or in part will be from the IDO loan. They will uh, uh, take away the money from the IDO loan that is authorized. They will take part away from it. Uh, como se va a pagar este préstamo, es lo van a tomar de el, el dinero que se ha autorizado a través del programa IDO y entonces de ahí toman los fondos para pagar este, este, este préstamo, pero que este préstamo puede ser alcanzable y pues, rápido, es lo que han dicho. And you can access this uh, loan pretty quickly. No, uh, Víctor, una pregunta que nos han hecho también es de, eh, hemos visto mucha información sobre la SBA. Um, ¿Cuál es la diferencia entre un préstamo en la SBA versus algún otro préstamo? ¿Cuál es el beneficio o la diferencia? Ok. I guess let me ask this in English. Oh, um, yes. One of the oh, questions that we, that we consistently get um, is, you know, we see a lot of these resources from the SBA. So what is the difference or um, the benefit of applying through SBA versus another um, type of loan. Okay. Um, as we are seeing here, usually SBA in normal circumstances does not loan the money, but they give loan guarantees to financial institutions. Uh, the most popular, uh, you could probably see it here on the screen, talks about the a 7A program, and usually that's for small businesses. Um, so SBA in this case um, is uh, loaning money directly because of the special funding that was created for IDO. Um, but usually SBA loans just mean that SBA uh, backs up the loan on behalf of the financial on behalf of the business owner for the financial institution. Uh, por lo regular, SBA. Eh, no es el que da los préstamos. Por lo regular, eh, a través de programas como uno que aquí se menciona que dice 7A, son préstamos para pequeños negocios. Eh, esto es eh, lo que pasa que SBA eh, eh, pone una garantía al préstamo eh, para, a, a beneficio del, 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 del peque pequeño propietario, digo, para el empresario pequeño y uh, uh, para la institución financiera en garantizando que el dinero se va a pagar eh, para que la institución financiera eh, sienta la libertad de prestar el dinero a los pequeños negocios. Ahora, en este caso, si sí vemos que SBA sí está prestando directamente a través del AIRO eh, eh, programa uh, que fue hecho especial y exclusivo para estas circunstancias que estamos viendo hoy. Okay, now let me talk about a little bit about that one. Okay, let me just talk a little bit about that. The SBA existing debt relief is an automatic debt deferral. Uh, the SBA will automatically pay the principal interest and fees of current uh, SA, 7A, 504, and microloans for a period of six months, and the SBA, SBA will automatically pay the principal interest and fees of new uh, 7A, 504, and microloans issued prior to September 27, 2020. Ahora, esta es una mitigación de deuda existentes uh, para pequeños negocios durante este momento de, de, de COVID-19. Eh, el SBA automáticamente pagará 
eh, el, el capital, los intereses y tarifas de un préstamo 7A504 y de préstamos a uh, microloans, como son conocidos, por un periodo de seis meses y el SBA automáticamente pagará el, el capital, el interés y las tarifas de un préstamo nuevo a través de estos mismos programas que fueron autorizados hasta septiembre 27 de 2020. Es eh, una miti mitigación de deuda existente eh, para ayuda eh, de los que ya tienen préstamos ahorita, de los que hemos estado hablando del 7A. And these are uh, automatic de debt deferrals, uh, which are uh, available right now um, through uh, loans that already exist through SBA, like the 7A loan. Gracias. Okay, here we're talking about the pandemic unemployment assistance. Uh, this is through Iowa Workforce Development. So now we're going to be seeing um, programs that are exclusive for Iowa. Uh, and this is the el, el, el asistencia de desempleo durante la pandemia. Um, estos programas que vamos a ver de aquí en adelante eh, son estatales exclusivos para el estado de Iowa. And this program, what uh, it says here, that uh, it, it's for uh, the types of employment that uh, the PU, PUA uh, covers uh, for self-employed workers, independent contractors, nonprofit employees, uh, for part-time workers who do not have enough work history to be eligible for an Iowa claim. Entonces, estos, uh, estos uh, desempleo, es para, eh, es, eh, para em, emprendedores que se emplean por su propia cuenta, que tienen su propio negocio, eh, por contratistas independientes, eh, para empleados de organizaciones de no lucro, uh, para también eh, empleados de, de time que no tienen un historial de trabajo sean elegibles para una, el desempleo uh, normal a través del sistema. Entonces, eh, eh, es, es un beneficio federal, pero que es a través de Iowa Workforce. And this is a federal benefit, but it is available through Iowa Workforce uh, Development. And this is the targeted small businesses. Um, uh, this is a program uh, usually uh, known as TSB. And uh, the TSB program uh, was created for women, individuals with minority status, uh, service-connected disabled veterans, and individuals with disabilities. Um, this one is urgent. Um, because uh, to get to be able to get assist, uh, assistance uh, through this um, through this program, you have to be TSB certified uh, by today. Today is the last day to be certified. Uh, to be certified and to ask for the financial assistance are two different things. And so uh, it's very encouraged that first of all today, get through your certification if you are uh, one of the uh, TSB uh, um, listings that we just mentioned. Um, these funds are for TSBs with no employees and that have been economically impacted by COVID-19 and the grants are up to $10,000. Um, and the program will continue to process applications until all the funds are exhausted. So today is the day to be TSB certified. So make sure you go to their website and you uh, apply for certification today. Now, uh, 
the, the application for the grant, uh, the, the, the process will be until all funds are exhausted, until the funds that the state has are uh, finished. Um, este programa eh, se llama eh, Targeted Small Business. Es un programa que fue creado para minorías. Entonces, eh, si, si es eh, mujer, si es individuo con un estatus eh, de minoría, si es eh, un veterano discapacitado o individuos con discapacidades, usted es, puede ser parte de TSB. Ahora, esto es lo urgente, esto es lo importante. Eh, hoy se termina eh, la fecha límite para ser certificado como TSB. Ahora, eh, hay dos diferentes cosas que estamos hablando aquí. Eh, la certificación es solamente para que sea reconocido como TSB. Y la aplicación para el grant eh, 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 va a continuar después de esta fecha y va a eh, eh, proceder hasta que todos los fondos se terminen que el gobierno estatal tiene para este programa. Entonces es muy importante, si usted va a aplicar, si usted es de Iowa, eh, hoy es la fecha límite para que sea certificado como TSB. Eh, hicimos eh, este webinar eh, eh, muy preciso. Entonces, eh, qué bueno que tienen aún la oportunidad hoy de ir y aplicar. Apliquen si usted es minoría. Entonces, fondos, ah, sí. No, y esto es importante notar que es un subsidio, no se tiene que, no es un préstamo, son no se tiene que pagar otra vez. So I just wanted to note that this is a grant, um, something that um, you don't have to pay back. It's not a loan. Um, so you, you don't see these often. So I would encourage you to take advantage of it if you qualify. Sí, entonces eso es, es, es muy importante. Y también que eh, eh, estos fondos son para emprendedores o pequeños, eh, 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 de pequeños negocios que no tienen empleados y que fueron impactados por el COVID-19. Y um, sí, son subsidios que eh, es hasta 10 mil dólares, uh, dependiendo de las condiciones que ellos se estipulen. Y entonces eh, esto va a existir hasta que se terminen los fondos. Entonces recuerden, hoy apliquen para la, para la certificación. Remember, Apply today for the certification. Small Business Relief Grant Program and Tax Deferral uh, is two-part program. Uh, the first part has uh, finished, it's, it's closed. Uh, the second part continues until April 30th. The first part was the grant uh, ranging from 5,000 to 25. It is closed at the moment, and there's no mention if it's going to reopen. Um, the, it, there were so many applications, and probably the funding is going to finish. Uh, and the only way it would reopen is if more funding came state, uh, from the state. Uh, now, what you can do is uh, the, it, this, uh, this application offers a deferral of sales and use or withholding taxes due and a waiver of penalty and interest to eligible businesses. And the application for deferral of the eligible taxes and waiver penalty uh, remains open until April 30th, and this is the website. Ahora, este programa eh, está, eh, es eh, un subsidio, uh, pero el programa de subsidio ya terminó. Entonces, este programa tiene dos partes. Uno era de subsidio, y el otro era el aplazamiento de pagos de, de impuestos. Entonces, eh, la primera parte que era el subsidio eh, terminó y no han hablado o no dicho nada si se va a volver a, a, a abrir otra vez. Eh, hubo muchos emprendedores y negocios que aplicaron y, y lo más probable que los fondos se, se van a terminar. Ahora, lo que sí está abierto es el aplazamiento de pagos de impuestos um, y también el, 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 la remisión 
de cualquier castigo e intereses para negocios que son elegibles. Entonces, eh, ese sí es una ayuda eh, donde puede aplazar el pago de, de, de estos, eh, de los impuestos de venta y, y, o cualquier otro impuestos que se mencionen aquí. Y también para la remisión de, 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 la aplicación, de, de, de cualquier castigo o intereses. Um, esta aplicación eh, va a estar abierto hasta abril 30 y pueden ir a este sitio que es Iowa Economic Development um, com, y, y con ese Relief Grants. Um, entonces, este programa eh, les sugiero porque es una ayuda muy importante para eh, detener el pago de impuestos. Eh, también es, es un es una ayuda eh, en estos tiempos difíciles eh, donde muchos de sus recursos se están uh, utilizando para eh, solamente sobrevivir estos tiempos. And, and this is important to apply. Um, it's a good opportunity for the waiver uh, and tax deferral uh, because uh, in these difficult times, uh, a lot of the business fund, funds are being used just to survive the, the situation. So it, it's, a, it's a good option. And here we have a program, Cirrus. Cirrus is of Iowa State. And this is a good program because a lot of businesses have a supply chain. Uh, you could be a grocery store, you could be uh, creating uh, clothes or or you create a text um, um, apparatus devices and supply chain has been interrupted. Um, Cirrus, uh, if you contact Cirrus, uh, they can uh, help locate alternative suppliers within Iowa or nationally. Um, este es un programa se llama Cirrus. Uh, CIRAS es un programa eh, de Iowa State University y este es para todo negocio que vio su, um, su cadena de suministro eh, que fue inter, interrumpida y CIRAS le puede eh, ayudar a buscar alternativas, eh, proveedores alternativos dentro de Iowa o nacionalmente que puedan eh, ayudarle a suministrar eh, eh, el producto o los productos, eh, la, las materias primas que se necesitan para crear el producto que usted estaba creando o que estaba vendiendo a sus, uh, a sus clientes. And this is great because it's a help you all, uh, locate those alternative suppliers uh, for uh, the prime product that you are using or for uh, products that uh, uh, value added products that you needed in order to create the products that you were selling. So the, the, I, I did want to mention about Cirrus. It's an important program. And they have other uh, uh, tech, they have other types of assistance that is more technical assistance and consulting. Eh, también CIRAS tiene otros tipos de ayudas, eh, eh, más que nada asesoría técnica y también de, de, como consultores eh, para eh, aquellos que tienen negocios tipo manufactura o de tipo de crear productos. And they, they work with manufacturers and uh, with businesses that create products. And this, I, I just say this, it says there for your information. Uh, these are products, uh, maybe you knew about them, maybe you didn't know about them. But I just wanted to mention about Facebook that has a small business grants program. You can go to the website and, and read on it. The Iowa Credit Union Foundation uh, launched an emergency relief fund for individuals or businesses <clears throat> with less than five employees. And there is one for female entrepreneurs, for women entrepreneurs, uh, by 
uh, Sarah Blakely Foundation, and you could go to their website and apply for a grant of uh, 1,000 grants of $5,000 each uh, for uh, female entrepreneurs in the United States. I think um, the things to be mindful of is making sure that the resources that you do look at and the links that you go to in the groups that you um, reach out to that they are trusted messengers um, and resources that you know come from sources that you're aware of that are already in your community. So can you tell us a little bit about um, like if there are potential scams um, and ways that small businesses can protect themselves um, from unfortunately things that do come up when there is a crisis in place? Okay, and first of all, let me just uh, say this in Spanish and then we'll go to the screen. <laughs> okay, este, este sección lo puse, son otros programas eh, que, que existen, eh, pueden ir a los sitios, estos tres sitios, uh, el primero es de Facebook, uh, tiene un, uh, también un programa de subsidios para pequeños negocios, también el Iowa Credit Union uh, Foundation, eh, también eh, eh, arrancó uh, fondos eh, de, 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 ¿cómo se dice? De, de asistencia eh, para pequeños, para, sí, pequeños negocios con hasta cinco empleados o para individuos. Y también hay una organización mero abajo que se llama The Spanks, eh, por una fundación que se llama Sarah Blakely, y este es exclusivo para mujeres emprendedoras en Estados Unidos y ellos crearon mil subsidios de cinco mil dólares cada uno. Entonces ahí están las tres aplicaciones. Um, ahora, eh, let's talk about scams and uh, we can go to the next slide. There is a website, uh, it's the Iowa Department of Public Safety and it has an article called Six Tips to Increase Cybersecurity. Because, yes, uh, there's going to be a lot of emails, texts, a lot of even offers on Facebook and uh, social media, and you have to be careful. Um, what I do when I receive uh, emails or, or texts or, or, or such information, first of all, I, I, I don't or press on the link. I see where it's coming from and I, I go outside outside of that message and I look on Google and I start searching the company, you start searching the business or uh, whoever <clears throat> it, it, to see if it is a legitimate business or a le legitimate organization and find out. And there have been moments that I uh, contact them directly and ask them, did, did you send this email? Did you send this text? Or um, asking, and, and that's the correct way of finding out if it is legitimate or not. Do not ever press on the links. Don't, uh, that's uh, one way that you can get a virus or some other spam that then eventually uh, can damage your system or lock you up out of your own computer. Um, there are a lot of scams and there are a lot of people trying to take advantage of this crisis. So, so be careful. And this is the website uh, right there. And it has contact information of all the different agencies, depending on the, the type of scam or type of uh, uh, need that you have. And it has that listing at this website uh, from the uh, Iowa, the Iowa Department of Public Safety. Ahora, estas estafas, eh, sí, es un momento que hay muchas estafas y tiene uno que tener cuidado. Eh, las estafas pueden venir por medio de un correo electrónico, por textos, por Facebook, por <coughs> otros medios eh, sociales eh, y hay muchas formas. Entonces, tenga cuidado. Usted reciba eh, algún texto, algún correo electrónico, nunca eh, aplane sobre el link que viene en ese, en ese, en ese texto o ese correo electrónico, porque lo más probable es eh, dañinos 
y, y pueden entrar un virus o pueden incluso laquear o bloquear acceso a su computadora. Entonces, lo que yo he hecho en el pasado es yo eh, me pongo, yo salgo de ese correo electrónico y voy a Google y eh, meto la información del de nombre de la organización y de la persona para ver, uno, si es legítima, eh, para ver, verificar si existe o no existe. Eh, también números telefónicos los checo para verificar si son o no son eh, reales. Um, incluso ha habido veces donde yo les mando directamente un correo a las personas y les pregunto si, si ellos fueron los que me mandaron este correo y si es legítimo lo que están platicando. Es muy importante no, no aplanar los links cuando llegan textos o correos electrónicos. E incluso si hay llamadas, eh, nunca digan que sí cuando estén contestando. Eh, es, muy pre es preferible si comienza a escuchar, es solamente colgar. Eso es lo importante y no dar ninguna información. Ninguna información porque el gobierno federal y estatal nunca se va a contactar directamente para pedir la información personal. Esos sí son estafadores eh, que, que quieren sacar información personal. And I was just mentioning about personal information. The federal government and state governments uh, don't contact directly to ask about personal information, even financial institutions. Uh, they have their uh, means of going through the process of contacting uh, individuals. So never give out your personal information. Uh, también eh, aquí lo que uh, en este sitio que tengo está apuntado aquí, hay eh, la información de contacto de las diferentes agencias por si atraviesa alguna estafa o estafadores. Puede contactar directamente y ahí viene la información de estas agencias para que se ponga en contacto con ellos. Okay. Mucha información uh, la que ha presentado. Uh, yeah. It's a lot of information to navigate um, all of these resources. So certainly thank you for your time in um, uh, explaining a lot of these um, to us. So muchas gracias por explicarnos un poco sobre cada uno de, de estos recursos que son disponibles. Este, ah, y aquí tiene también cómo lo podemos contactar o cómo alguien puede uh, eh, recurrir a, al, al consejo de, del SBDC. How can somebody um, get in touch with you, get in touch with the Iowa SBDC? Okay. Um, for English speaking persons, you just go to Iowa SBDC website that's mentioned here and you request counseling. <clears throat> If you want to work directly with uh, myself or the department or organization that I work for, when uh, when you are asked to select center, request to talk with Farm Food and Enterprise Development of Iowa State University Extension Outreach, and we will get directly the message through the SBTC system. And that's how you can uh, work directly with us or otherwise on the next slide afterwards, before, uh, uh, once we finish this, uh, it'll have my contact information and you can um, get in touch with me directly. Ahora, en español, um, SPDC en Iowa, eh, hasta el momento no tienen alguien que habla español. Y por eso fue creado esta colaboración. Um, porque eh, usted puede ir al sitio de SPDC de Iowa y eh, puede eh, solicitar eh, consejería o, o como dice ahí, request counseling. Hay un botón eh, arriba en la pantalla cuando abre ese sitio y dice request counseling. Entonces usted le plana ahí y le va a abrir las páginas y luego va a llegar a, a una página que dice seleccione el centro, o sea, select center y ahí si usted quiere trabajar directamente conmigo o con la organización con la que yo trabajo, usted va a, a, a pedir a, a, um, o seleccionar a hablar con Farm Food and Enterprise Development of Iowa State University Extension and Outreach. Entonces usted plana ese programa 
y, y a nosotros nos va a llegar directamente el mensaje de que usted está eh, buscando consejería, información o otro tipo. Entonces, ese es el modo como eh, puede eh, llegar a nosotros a través del sitio de SBDC. And this is my contact information. If you want to get in touch with me directly, uh, my phone number and my email. Now check on my email. Uh, for some reason, they took out the S. They didn't put my whole last name. So uh, one mistake people sometimes make is they put the whole last name and they, they tell me, you haven't been answering or I can't get in touch with you through email. Well, it's because uh, you take out the S when, you put, when you're make, uh, writing down my email. It doesn't have the S. Uh, but yes, we're, we're uh, ready to, to work with businesses that, that do need help uh, or that just want to think about the future. Um, and um, if I'm invited again, I can come back and talk about what steps to take to pre prepare to, to come out strong from this crisis. Um, entonces, aquí está mi información eh, directo, eh, mi número de telefónico y también mi correo electrónico. Eh, también siempre le, les platico a, a las personas que eh, chequen el correo electrónico que no tenga la S de mi apellido. Por alguna razón, la universidad quitó la S y entonces solamente es oyervide, eh, eh, arroba eh, y, y el resto. Entonces, no más tengan cuidado con eso porque ha habido gente que después me, se ha quejado conmigo que no les he contestado o que no ha llegado, el, en, no hay, que no llega el correo electrónico y les, les platico, no más chequen cómo pusieron mi apellido. Entonces, no solamente se quita el, el S y, y puede llegar. Y más adelante, si eh, tenemos la oportunidad de estar aquí con ustedes, eh, quisiera hablar de con los pasos que tienen que tomar para salir adelante eh, de esta crisis. Y eh, cuando ya las cosas regresen, pues no va a regresar a la normalidad. Eh, estamos viviendo otros tiempos, pero eh, para seguir adelante en, en, en la nueva normalidad que va a existir para ese tiempo, cómo tener éxito. And, uh, pues, eh, me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Eh, cualquier pregunta, eh, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Victor. Thank you, Victor. And to end this cafecito session, uh, we wanted to bring to your attention a form that we are asking each of you to fill out. Um, this information will help us help you Um, by capturing how our business community is being affected by COVID-19 and to bring you the resources and services that you need. So Janessa will um, pop up the survey link on screen here in just a second, so, um, but it will also be available um, in the live stream description or on our website. So be sure to um, check out that link and let us know exactly how Um, your business is being affected by COVID-19. Um, so again, let me repeat this in Spanish. Finalmente, queremos pedirles que nos hagan el favor de llenar una forma que se encuentra en la descripción de este evento. Esta encuesta o forma nos ayudará a saber realmente cómo su negocio se está viendo afectado por el COVID-19. Y llenando esta forma nos ayudará a proveerles servicios que ocupen Así que hagan clic en el link que se encuentra en la descripción y también pueden encontrar el link en nuestra página web. So, um, again, thank you for joining us. And our next cafecito with the Hispanic Chamber is scheduled for Friday, April 17th with Danny Pacheco of Morphological. And she will be speaking on social media branding, which is very relevant right now. Um, as we are, all of us are communicating via um, a virtual platform, right? So it's important to make sure your business has that branding component to it. Um, finalmente, los queremos invitar para el próximo cafecito con la Cámara de Comercio Hispana. Vamos a tener a Danny Pacheco, eh, 
que va a estar platicando sobre cómo mercadear su negocio en plataformas de so en social media, en las redes sociales. So, nos esperamos ahí. Uh, Victor, do you have any last um, words or anything else that you forgot to mention that you wanted to share? No, no, uh, just that uh, we are um, Iowa State University Community and Economic Development and Farm Food and Enterprise Development and SBDC. Uh, we are uh, ready uh, to serve Iowans. Um, nosotros como Iowa State University uh, Extension and Outreach, uh, <clears throat> parte de Community and Economic Development y Farm Food and Enterprise Development. Y SBDC, estamos eh, listos y, y para servir a, a, a Iowans. Estamos eh, disponibles en, eh, ahí van a tener nuestra información. Um, solamente les digo, eh, levántense y resplandezcan. Eh, esta es su oportunidad. Uh, right and shine, everybody. Eh, this is an opportunity. Thank you so much, Victor. We appreciate again your time and your commitment to helping Latinos in Iowa and the Quad Cities. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Thank you. Thank you. Thanks, everyone. We'll see you at the next one. Thank you. Bye.